，你们这群杂碎，都被称为川军团了。那敢问真正的川军团，他哪儿去了？<笑>咱能不自欺欺人吗？真正的川军团打光了，打光之后又重组了，重组以后被拉到缅甸，拉到缅甸又被于小青拉回来了。说我们跟南天门那儿死磕拼命的时候，东岸固房的功劳归了于小青一个人的，真正的川军团。就被整编进主力团，成了特务营，成了于家军了。这事儿总得给上面一交代吧？哎呦，这于孝兴愁哎。说就在这么一时候，哎，打缅甸来了这么一个补袜子的主，嘿，不光自个儿来了，还带了一个揍我们呢。哎，不知道是什么的，莫名其妙的玩意儿的玩意儿。于小青一瞧，乐了，得嘞，就把这块破布嘿，团吧团吧，揉吧揉吧，就塞到这位爷手里了。大伙儿，再瞧瞧这位唐副师座，他说什么？他说这个要，嗯，哪哪的粪，把的布，什么什么东西？这是，不是你们谁能听明白他说的是哪国话？因为打根儿起，他都不知道我们到了是哪儿的人。所以说，哎，移花接木啊，真是一把好手啊！哎，还好。哎呀呀，这头发掉的大把大把啊，尽用心思吧。是。哎，但是有这么一档子事儿，我还是没想明白啊。您刚才为什么不跟于孝清明挑，说我们去那济齐坡干嘛去了？按他这做派，我倒觉得他应该是积极赞叹。您不应该得罪他。别，我就怕他积极。人死了也就死了，尸骨都发寒了，用不着活人心再寒。得嘞，小天明白嘞。您就不是于家军的人，为什么呢？人那儿需要的是亲信，是心腹。您就只能是领着我们哥几个跟这儿收破烂儿。打今儿起啊，于孝清、于家军，人家是见风就长，哎，可是没您什么事儿，人不带您玩儿。也得罪人这于家军，不过小的爷今儿瞧了，这陈大元啊，再修三世，也不见得是于孝清和唐姬的对手。您看见太阳出来了吗？升降啦！威。我说您刚才听没听我说那些东西？你为啥长了一副上吊的德行？我知道了，你但凡有点时间心思，就在给自己编套。天地良心，我能编什么套啊？我是真真的高兴，打心眼里往外那么高兴。您就说。天底下有哪一司令部敢让我们这个团出去打仗？那除非是不要司令部了。那也就是说，打今儿起，我们这团再也不用打仗了。但是我们能见天的白领这想吃，您说我能不高兴吗？是不是，大伙儿？哎呦呦呦呦呦呦呦！这账上给咱们留了一千多块，不是国币啊，是半块。啊啊！找找找找，快快快！嘿嘿嘿嘿，哎呀。
。这也就是说呀、啊，于家军拿的不好意思了，于孝清跟那儿贿赂你。怎么的呀？拿过来，拿过来！间接有份，间接有份啊！谭<笑>柱，给兄弟们打打牙祭吧。你落难的时候，兄弟们没少操心啊。是吗？当然是。可以搞好多次的哦。嗯，所以。你吃个屁呀、啊！你吃。哎，米罗，米罗。<笑>你以前是干哪个的？干哪个呀？拉皮条啊，拍花，卖大烟，我都没干过。不好吧？有啥不好的呀？啊！我再给你点实惠的，啊！你们家人不是没地儿住吗？我心里也过意不去的，真的难受。我呀，从这里边拿出。再给你五百，半根，啊，你得还七百五。干啥呀？那我还不如直接去借高利贷了。行行行行行行，你拿货也可以顶，可货的价钱是黑市的一半啊、哦。那根本就不够呢。你你要多上货，你才能买到便宜货。那五百半开根本不，上哪能够？他不说，我们也知道要干什么。迷龙现在的嘴脸熟悉至极，来自一个发国难财的黑市老板。我们只是从未见过这样光明正大的英姿舞弊。那你以为那那些钱够啊？你以为五百半开大大数目呢？你知不知道土匪收咱们机枪多少钱一挺啊？捷克的五千。那骑马架呢？真的？啊啊！杰克五千啊！这个哈、啊，这卖不上价、啊、那个。不了，傻逼瓜，你们跟着一块去，干啥呀？买吃的呀，全买吃的，比吃的吃的还好。那个，那个三百七，你带些人啊，把那些壮丁拉到咱们营地里，装备也拉回去，跟他们说，天天有饭吃。好好说啊，好好说。克鲁巴，克鲁巴，你带些人啊。带些人把你们认为信得过，啊，会打仗、打过仗的，吃饭吃完饭不撂筷子就跑的，全给划过来，啊，带人像兄弟一样，好不好？好好说话，跟他们说，你们吃的是猪食，我们穿军团，啊，穿军团吃的才叫人饭。转命令，老子打回来第一次说这四个字啊。各位兄弟，给点面子啊！给给给点面子，克鲁巴，克鲁巴，克鲁，给点面子。哦，哎哎哎哎哎哎哎！说的真呢？真的，点面子啊！哎呀！人于孝清没打算用我们打仗，我得打。我欠了一千座坟
，我要在南天门上修上一千座墓。好吃不好吃啊？好吃，好吃的很。我们团好不好啦？好，好。那你还想不想回你那个吃猪席的地方？不愿意，不愿意。狼多了，自然肉就少。为了斯拉斯拉扩充兵员，我们这些老炮灰们必须无私奉献。饥肠辘辘的讲排场，撑门面，吃人家剩下的残羹剩饭。这位爷怎么今儿七顿大驾跑我们这小字号来吃来了？我才不吃那种断头饭呢！死胖子不吃呢？死胖子？啊？饭熟了？我不睡了。嘿嘿嘿，嘛呢？哎，现在多少人了？现在？哎呀，反正比咱，比那个老熊三叔要多得多呢。今天好像又来了三十多个吧？呃，估计现在都大概有一个营多了。哎呀，要这么吃的话，我就得张罗卖机枪了。你说我这么好的机枪手，要张罗卖机枪？哎，你咋坐那儿了呢？现在不是来的人越来越多了吗？可人跟人毕竟还是不一样的。呃，主要是那个樊老哥老爷子，他非要我坐在这儿。其实坐在这儿，你看像个排位似的。我，我的，那那你要喜欢，你坐这儿好了。人家那是副团座兼督导，人当然得吃小灶，是吧？啊，嗯，督导大爷，你坐吧，一会儿我给你供两炷香
。哎，米龙啊，你媳妇儿跟娃都安排住下了吗？找了，这马上就搬嘛，但是有点麻烦，因为吧，我得得众弟兄们帮忙，我我我买了好多家具，我得我琢磨得搬过去。哎哎，众弟兄帮忙，帮忙，帮忙，帮忙，不白帮，有好处。管管一顿饭，我瞧您今儿话可密，情绪着实不错。哎，您真就没带俩仨罐子来给您这帮儿子搅和搅和？不是，您忍心看着儿子们这碗里边连点油花都没有？有啊，来呀、啊！来来来，我脱了，我脱了，你把我扔锅里就有肉了。来，你抽的。我去了一趟师部，见了于世座。我说我的新衣服啊，发给了打摆子的新兵。五十套军装，一千个半块啊！哈哈哈哈哈！呃，那于世座他真的都相信吗？信他有鬼啊！他。啥都不信，可在这种琐碎的事儿上，不想被别人看出来他不信。老四，穿了棉长靴，快快快快快快把把干干净衣服拿来。谁传令兵？小铁可是传令官。快快快快的！您怎么没让那些吃白食的东西也拿杀虫水泡泡再开饭呢？哎，给了咱们一挺机枪。哪国的呀？以前没见过呀。这可真是跟我一年纪老枪哎，你不老、啊、哎，英制口径吧？您哪儿淘换子弹去？这，于小青又被您当了叫花子给打发喽。那你枪你谁买呀？你山东网买去压寨子？那就压寨子嘛！你见过谁扛着机枪去劫道的？你看看，又大又能唬人，好卖。真的好卖，嗯，想想办法。行，倒行，你家，那我搬家事呢？你看看这你说的啊。我告诉你，明天这屋里所有人都听我使唤，我叫谁去谁都得去。行啊，行。我能不能告个缺？没你不少，行。他凭什么就告缺啊？你不一直想使唤他吗？咱嘴闭嘴。对呀、啊，你凭什么告缺呀、啊？我去办大事儿啊。兴许我能弄来一门战房炮。战房炮，五花肉，你闭嘴。你要战房炮干嘛呀？
白骨精，你闭嘴！对呀、啊，你要照片报干啥呀？日本人有坦克呀。对呀、啊，日本人是有坦克呀。大马猴子，你闭嘴！有日本人吗？您拿照片报干嘛？打禅拿牛车去你！那是小炮，你闭嘴！什么炮跟你比不是小炮啊？不是，咱打什么呀？您要炮干嘛呀？不是，哎。团座，您自个儿想想，我们团还有什么玩意儿没做过吗？啊，有够没够的！大爷的，我知道了，你是觉乎着我们这哥几个在南天门上还没垒够一千座坟。那家，啊，嗯，哎呀，君爷来了啊！哎呀，君爷说今天来看活，就今天来了。哎呀，真是君子哦。那是啊，那还是看哈活嘛哈。那是。哎，那个价钱呢？这个这个。还是你上次那开口价，就是今天价呗。勋爷不爱讨价还价的。呃，方兰，咱们这么做，不是十分妥当吧？咱们做什么了？啊，君爷，你住点儿嘛，等午饭过后啊，我弄个车子。再找七八个小工，装好了给军爷送过去。不用了，我们现在就搬出来，然后在这装上。哎呀，那不得行，装上去就不好搬了。你装上才像搬家，你不装上像逃难嘛？那不？那装上去连门都进去不到。你没看我这么多弟兄啊？呃，那我去找几个小工。你没看见我来这么多弟兄，我们连搬带装。你连小工钱都省了，君爷真是有人缘有福缘，财源广进嘛。哎呀，我们出生入死，保国卫家的，财源用不着，有多少花多少。拉屎拉屎拉屎！来吧，来来来来，搬，进去搬。轻点啊！哎，慢点慢点慢点啊！老头儿，老头儿，你干啥呢？你在这？你来了你就往那儿一坐，你你不干活啊你？哎呀，我我搬不动沉的东西啊
装好了就走，拉屎拉屎拉屎！哎，哎，那你要快点哦！哎呦，你把主街道都堵到了，要是弄个妨碍军务就麻烦了得嘛。嗯，好。你不是叫我军爷吗？啊？我的家事就是军务事。哎，拉屎拉屎！哎，那军军爷现在有空的话，我们干脆算一下账嘛。嗯。对不住了，对不住了，玩的就好，快点弄炸了！哎，慢一点，慢一点哈，这儿快点，这儿慢点，哎，对不住了，对不住，马上就好，马上就走了。哎，这怕你下去，压塌了。哎呦，慢一点，慢一点，慢一点，哎呀，快，慢点儿，哎呀。那咋个办呢？兄弟们走了。哎哎哎！你都拆了又搬出来了，咋个不要了呢？不是你没听我副官说吗？房子小装不下去，真真儿放不进去了。你们就那那那你把我的拆拆拆下来了，你给我放回去嘛。怎么回事啊？怎么回事啊？哎，这怎么回事啊？这这谁的店？哎，这长官，长官是我。你开的店？难道说你这是要发国难财吗？嗯，哎，啊不不不，不是的，不是的。你妨碍交通了，你晓得吧？啊，我我晓得。交通。乃我参搭防务之血脉，妨碍交通，即可收为通敌。长官饶命呐，下次不敢了。哎呀，长官，这次你就不敢吗？我，你你现在就马上给我改。啊，好好好好好，我告诉你，我我我脾气不是很好的，我我很生气，我这后果很严重的。那咋个办呢？你看军爷啊，呃，算哎算了嘛，你随便给我买了嘛，哎呀。那咋个办呢？走吧，走吧，走吧！哎呀，哎，好歹给我买了嘛！我买了，关键没用，关键另外他这个价钱，这肯定是逃难的那个什么那一个劈柴价。哎，这是红木的，真正的红木啊！对，帮帮忙，帮帮忙！做买卖的不容易吗？哎呀，确实，关键我副官说了是没用啊，关键走了，走了，走，不要了，不要了！哎，军务繁忙，咱得抓紧时间。要不然您干脆就只当是一盆劈柴，把它买了算了。对对对对对对对，互相帮帮忙呢。哎，要不然真的治上了。帮一下，哎呀，帮一下了。哎呀，帮他把都装上了。哎呀，帮帮忙吧。哎呀，帮帮忙的。咱不能让老劈柴去。对，不能让老百姓吃亏啊。劈柴去。劈柴去。
啊！开着装装开，拿不着这张品牌，赶紧换了品牌买家具，够黑的你！哎，看着磨的，能哎，爷爷爷爷爷爷，哎呀，小的爷瞧这一道啊，就看风水了。我看这地儿还真适合您啊，真的假的？那可不是吗？这地儿什么地儿啊？禅达财主住的地儿，您现在财主爷呀？是吧？就是他娘的把我们都当奴隶使唤了，哎，不是你啥意思啊？你说不和我住呗？哎呀，这是富贵人住的啊，贵的很。嗯，咋的？我就不能富贵了？啊，对了，你跟我们一样，天生长了一副炮灰的样子。你能跟我比吗？我天生一副腐相。好呢，好呢，你天生一副腐相，我们天生一副炮灰样。弟兄们，哦，我数一二三，一起松手呢！爷爷爷爷爷爷爷，哎哎哎哎,哎，哎、别别别上来，这全是好红木的，这第一车，等明天拉第二十个，一个子儿都没花我。你让我们到这儿等你，这地方咱住得起啊？说啥呢？你跟儿子就配住这样的地方？谢谢。不用，用不着，来来来。不用了，不用了，不用了，谢谢。不用，都是都我都我弟兄。后面实在劲儿啊！辛苦了，谢谢啊。这边，好了好了。这个包，这个包，看，来来来来来。爷爷，穷的光剩这几个月片片的啊，就这还不能给你。哎，别别别别别，拿来看一下。哎，秀姨。正好这两天我捞利息呀，哎，呀，那个月还比较难找，回头给你再想想办法啊。那去玩啊？还找不到了？那你夸什么富了？谁夸富了？还不能给你玩哎。一会儿那个，你你让老头把老婆孩子领远一点。哎，这家伙胡说呢嘛！房子都没有弄好呢，卖这么多家具干啥？他呀，就永远搞不清楚鸡是蛋他爹还是蛋他儿子这关系。我哪知道呀？搞这啊，那就这么一磕子，不更傻了吗？我我。叶叶龙哥，你你真是吧？没错，这这我都放心了。嗯，其其实我早听明白了，我我都是怕这事儿。我，我跟你等你。拉狗，我我上回租你房看房，先生。哎，哎呀，你说你咋又来了嘛？我跟你说过，我这个房子不租嘛。你完了。你家人门口不打扫，然后我弟弟在那儿滑青苔滑摔晕了都。哎呀，完了，都都病了，都病，你醒醒！完了，你咋看咋办吧你？啥是咋个办哦？那你在那儿我都没看到。你开门是谁？谁出来看了？嗯，不用开门，人没得死。没气了都！你这个样子，你把他架起来出去走两步，把这个气顺过来就好了啊！这顺什么气儿？这没没气儿了都！哎呀，你听我的嘛，把他架起来出去走两步，他要是真的没得气了，我再开门救他。啊，要得不？你说的啊！啊，你说的。我说的，我说的。哎呀，豆饼，豆饼啊！你看我弟弟，太可怜了。看，你看看。你你你你这个样子啊，这个过过头来空气不流通，你再往下走两步，走两步，那边空气清新。这这，这你再往下走两步，走两步。这再走两步，再走两步。你这个，我，哎哎哎哎，好了好了好了，看见没？哦哟，菌也不少哦。我跟你说，我们家两片日本花布都没得
啊，就不麻烦你们到我们家来清剿了。那现在那个地方不是我们家的，也就没得我们家事了啊。你人死也好，活也好，啊，嗯，只要离开我们家的地方就不算数了。你说你敲竹杠连这点事情都不明白，啊？我，你个要饭的脾气还能够大，啊！我们家老爷过去在这一片杀的人救的人那是不计其数哦，那在过去就是大人物。你跑到这儿来耍，你连我这条看门狗你都耍不过。你给我开门，老子打狗！我，我个，我开门，老子打狗！我说当兵的啊，看你穿这身皮，要不然我早跟你们御史座递张片子把你给办了。我们老爷一向说，围城极乱，戎马不义。那把你们老爷叫出来，让我们家老爷出来。我们家老爷可不住这儿，我们家老爷有九处院子，这儿是最老最破的一处。我整死你！我整死你！你再闹，我让人抓把柄。哎，走啊！海阔天空，海阔天空，退步，退步。当面的啊，你的面相啊，我给你看出来了。你这张脸啊，我看啊，你最多是个做马路牙子的命。快去种马路牙子啊！好好啊，你说的啊，我说的啊。你要是能吃喝拉撒睡，在马路牙子上睡一年，我这个院子就让给你住，如何？给老子拼床！哎，来来来，你闹什么闹啊？下来。来，我卸车。别闹了，您就是一丘八，点卯操练行军打仗一年，您跟这儿待半个星期，早被人砍死了。我不被砍死在这儿，我也得落在这儿了。我来卸。完了，您这病算没救了。起来了。哎，云云哥，我还烫着吗？你给我死他去！